In Luke 10, look, look. we find a general authority given to all born again Christians. Мы видим в 10 главе Луки такую общую власть, которая дана всем рожденным Когда Иисус выбрал 70 учеников и отослал их. We find that he gives them authority. Мы видим, что он дал им власть over the enemy. Над врагом. Over demons. Или над демонами. And uh, all powers and principalities so that's what I call a general given authority so you in other words you have been given authority over the demons over the devil and the thing is that you have to Use your authority. Суть в том, что вы должны применять свою власть. You have to use it. Использовать ее. That the principalities and the powers of darkness, так чтобы власти, начальство, силы тьмы, демоны знали, you. знали вас. But if you never exercise your authority to вы, them, вы никогда не применяете свои власти в отношении их. They don't care about you то им все равно, в принципе. Это все просто. Когда всем нам дана, была дана такая власть. Когда я был здесь, в Украине, в Измаиле был. И мы поехали в небольшую деревню молдавскую. And I preached a message. Я проповедовал там. I think that all the people in the village wanted to be saved after that. Я думаю, что все люди в той деревне хотели спастись после этого. Then, in the altar call, и когда был алтарный призыв, no one responded. Никто не не проявил, никто не Because I started to ask people. After they got saved, is anyone sick here? И потому что потом я начал спрашивать, кто-то все спаслись или потом где здесь больные люди? No one responded. Кого-то болезни есть, никто не ответил. So I said, oh, you are all well. That's good. И тогда сказал, о, вы все здоровы, это хорошо. Then there was a little girl at twelve. И там была маленькая девочка, двенадцати лет где-то. She rose her hand. Она подняла руку. And came forward. И вышла. And I said, "What's the matter?" Я спросил, что случилось. She said, "I have bad dreams at night." Она говорит, у меня кошмары ночью. I have nightmares every night. Каждую ночь кошмары снятся. I dream about death. Мне снятся смерть. I dream about bad incidents, accidents. Какие-то несчастные случаи снятся также. And I can never sleep at night. И никогда не могу нормально спать ночью. Now this is unusual. И это необычно. Когда девочка 12 лет не может спать нормально ночью. Ну, в принципе, иногда у каждого ребенка бывает кошмар. Но она не спала уже нормально в течение года. И 12 лет ее глаза были здесь. И в 12 лет ее глаза были под глазами синяки были. И видно было сразу по внешнему облику, что ей нужен был сон. Поэтому я молился. Я сказал демону, чтобы он не беспокоил ее сон больше. And I said to her, "When you go to sleep, you say 'Thank you, Yeshua, for saving my soul.'" When you go to sleep, you say, "Thank you, Yeshua, for saving my soul." When you go to sleep, you say, "Thank you, Yeshua, for saving my soul." When you go to sleep, you say, "Thank you, Yeshua, for saving my soul." When you go to sleep, you say, "Thank you, Yeshua, for saving my soul." When you go to sleep, you say, "Thank you, Yeshua, for saving my soul." When you go to sleep, you say, "Thank you, Yeshua, for saving my soul." When you go to sleep, you say, "Thank you, Yeshua, for saving my soul." When you go to sleep, you say, "Thank you, Yeshua, for saving my soul." When you go to sleep, you say, "Thank you, Yeshua, for saving my soul." When you go to sleep, you say, "Thank you, Yeshua, for saving my soul." When you go to sleep, you say, "Thank you, Yeshua, for saving my soul." When you go to sleep, you say, "Thank you, Yeshua, for saving my soul." When you Then you will sleep good tonight. И я сказал, ну тогда ты будешь хорошо спать сегодня ночью. When the people saw that, there were maybe 
И когда люди увидели это, то, наверное, 50 рук поднялось сверх. Я тоже больной, я больной, у меня такая болезнь. И вот такая проблема со мной и так далее. Я спросил Господь, что мне делать? И я знал, что на мне, во мне, у меня есть власть сделать что-то в отношении этой проблемы. И я молился. One by one. Один за одним. And people got healed. И люди исцелялись. Every kind of disease. Все возможные болезни. Healed instantly. Сразу же были исцелены люди. And the congregation were dancing and praising the Lord. И община танцевала и славила Бога. The Lord is my healer. Господь мой целитель. Then an old man bent forward. Came stumbling forward. И затем одно пожилой мужчина, он был согнутый, и он подошел ко мне, вперед вышел. And I looked at him. Я посмотрел на него. And said, "What is the matter?" И спрашиваю, в чем проблема? And he 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 said, "Nothing." Ничего. Like this. Nothing. Вот так вот таким именно тембром. But I could smell. Я мог почувствовать, обонять носом. It was an awful smell out of his mouth. Что из его рта такой ужасный запах исходил. And I went away from him. Я отошел от него. And I just prayed. Просто молился. And while I was praying away from him, пока я молился недалеко от него, the Lord told me in my spirit, Господь сказал мне в моем духе, it's a demon you're talking to. Демон, с кем ты говоришь? So I said, if it's a demon, it has to come out. Если это демон, то он должен выйти. So I went to this man. Я подошел к этому мужчине. His skin was ugly, rugged. Его кожа была ужасная, вся сморщившаяся. Очень такой темный, потемневший он был. Я сказал этому мужчине, и сказал, дьявол, демон, выходи из него, во имя Ишуа, выходи из него сразу же, сейчас. И он начал кашлять. Then he started to throw up. And oh, the smell! I can still feel the smell. And I still remember 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 the smell. Because I knew that I have been given authority over demons. So have you. Также и у вас. So I I continued get out of him, get out of him. Я продолжал продолжал говорить выходи. When I said get out of him. Всякий раз, когда говорил выходи. He 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 threw his head backward and oh and threw up some slimy stuff. Он начал постоянно рыгал. And it was terrible. Это было ужасно. Then after a while. Затем спустя некоторое время. He stopped doing that and I said. Он остановился, я сказал. Are you clean now? Я спрашиваю, ты сейчас чист? And the voice was, and I, 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 I'm telling you this literally. The voice said to me, и могу сказать, что вот этот голос сказал мне вот таким образом. No. Нет. And we will never get out. И мы никогда не выйдем. And I said, we? Я спрашиваю, мы? Я говорю, во имя Иисуса, выходите. Я принял решение, буду говорить им, выходить до тех пор постоянно, поскольку они должны послушаться. Every time you mention the name of Yeshua, there is a power in heaven released. Каждый раз, когда вы упоминаете имя Иисуса, на небесах высвобождается сила. So I said, "Get out, get out, get out." Поэтому я говорил, выходите, выходите, выходите. And then 
suddenly she did not throw off or cough up something anymore. И затем внезапно she or he, you said. He, I say. Он. Он уже больше не кашлял и больше не ругал. Now this is fantastic. Потом, now listen how wrong I can be. И потом вот как я надо мне. Then he stood up. Он встал. His skin его кожа was kind of transitioning. Его кожа преобразилась. Такой появился румянец. Улыбка на лице. И я увидел, что это был не мужчина, это была молодая женщина. Произошло преобразование. Настолько уникальное. Люди стояли вокруг, просто не могли поверить своим глазам. Это была молодая женщина, одержимая бесами. Но когда я использовал власть, которая дана каждому христианину, рожденному свыше, то демон должен уйти. Now what I just told you и то, что я рассказал вам сейчас, is the same kind of stories the seventy disciples came back to Jesus. Вот с такими же новостями пришли эти семьдесят учеников к Иисусу обратно. And said, even the unclean and evil spirits obey us. Сказали, даже нечистые духи повинуются нам. They were amazed. Они удивились. But if you read the story, you find Yeshua standing there, just like. И когда вы прочитаете историю, можете представить, Иисус там стоит такой, ну что? Really obey you? Что на самом деле, да? Они вам повинуются? They were happy. They were excited. Они были счастливы, они были радостны. Jesus stood like speaking to little children. Стоял там, говорил с маленькими детьми. Oh, my little children. Oh, мои маленькие дети. I'll tell you something. I saw the devil cast out from heaven. He is under your authority. This is normal. This is not abnormal. This is what you should experience every time. You see, there is a general authority That spirits will obey a true born-again Christian. Why? Why? Because they cannot stand against the spirit that is within you. Сколько они не могут устоять против того духа, который внутри вас? They cannot stand it. Они не могут вынести его. I was taking to another village. И меня еще в одну деревню повезли в Полтаве, в Полтавской области. И там была женщина больна раком. То есть ее раны не заживали. She she lived in a village in and had small animals. She had one cow. Мне она сказала, что там они дома у нее корова, собака, хозяйство. I think she had a cat too. И также думаю, кошка была, кот. But every time, но и всякий раз, an alum an animal gave birth to a cub. Всякий раз, когда рож ну рож рожали животные. The the newborn cub. Теленок рождался, он сразу умирал всякий раз. И она просто разочаровалась. И я спросил, ну когда это началось? Ну, когда я была больна, я пошла к одной женщине, она носила черную шляпу. A piece of wood and hit me with it. И она прокляла кусочек дерева и ударила меня этим деревом. And since then, с тех пор, I've been so sick. 
Я вот такая больная. И все, что находится в моем доме, все больное. Когда мы что-то сеем, никогда это не вырастает. Мы никогда не собираем урожай. Мои животные умирают. Сразу же я знал, что это был демон, это был дух который был на ней. Проклятие на ее жизни. Поэтому я разрушил проклятие. И сказал демону, чтобы он ушел от нее. И сразу же она исцелилась. Абсолютно, полностью. И с того времени все в ее доме было в порядке. No death anymore. Не было ни смертей больше. And and she experienced the blessings of the Lord. И она испытывала благословение Бога. And by the way, this little girl told me eight months later that she had slept every night totally. И кроме того, вот эта маленькая девочка из Измаила сказала, что она nine hours every night she slept through the night. Всегда спала после того времени, как я молился. No more bad dreams. Completely healed. Больше никаких кошмаров. Am I talking about me? Говорю no. Ли, ли я о себе? Нет. I'm talking about your authority. Я говорю о вашей власти. Which is given to you. Которая дана вам. And you can go out. И вы можете идти. Make disciples. Готовить учеников. And you will see the authority given to you by God is working in your life. Увидите, что власть данная вам Богом работает в вашей жизни, проявляется. So you have authority. У вас есть власть. And this is interesting. И это интересно. Because that authority will help you. Потому что эта власть поможет вам. So this is a general authority. Поэтому это общая власть. Which you have. Которая есть у вас. Now there are more levels of authority in the Bible. И в Библии есть намного больше различных уровней власти. If you read Ephesians 4:11. Ефесянам 4:11. And through to verse 14, и до 14 стиха. You will find authority levels there, там можно увидеть эти различные уровни власти, which all is given to edify the congregation, которые the church. даны для наставления церкви. Now, I would look, ask you to look, and, and, and listen to this, because I'm giving you a, a task right now. И я бы сказала вам, чтобы вы посмотрели, чтобы такое задание даю вам, чтобы Hebrew, посмотрели, подумали. Евреям 7. Верующий помолился об изгнании бесов, и у него ничего не получилось. Означает ли это, что, у него, что он не рожден свыше, или что у него нет власти? And does it mean that he is not born above this Christian person, or that he doesn't have authority, he doesn't apply authority, or he was not no. born? Or, or if uh, healing did not happen, if you prayed and healing did not happen, wasn't he not, born above? Not, or? not all, he, all, all sicknesses are not caused by demons. Not, not all sin. No, it's different. It's separated. It's different, yeah. Just heal, just healing of a disease, but, but not. Well, if you talk about healing, it's different. Если говорить об исцелении, то это отличается. It вот does not have to be a demon. Не обязательно демон должен быть. There can be other causes. Другие причины могут быть. But if you're talking about demons, если ты говоришь о демонах, they have to leave and obey. Они должны уйти и послушаться. And the problem is that. Our unexperience проблема в том, что наш наша недостаток опыта 
Из-за недостатка времени нужно будет время. Вимбур, Джон Вимбур, слышали ли вы о таком человеке? He was from California, Он был из Калифорнии. And he had written a book about power evangelism. Он написал книгу uh, uh, Евангелизм, book, сила евангелизма или сильный евангелизм. And in that book he describes the first time he would have to cast out a demon. В той книге он описывает вообще первый опыт свой знания бесов. It was a young man who came to him and said there's a demon inside me. Когда пришёл к нему демон, молодой человек и сказал: "Во мне есть демон, изгони его". Or maybe I don't recall quite, but maybe it was a friend who brought this young man with a demon. Точно не помню, или же друг его привёл этого человека молодого. They met one afternoon. Они встретились в один and John, вечер. John Wimber began to cast out the demon. И Джон Вимбер начал изгонять демона. And it was hard. Было трудно. But he decided not to give up. И, но он решил не сдаваться. And he continued, go out of him, you demon. Go out продолжал молиться из исходи из него. In the mighty name of Yeshua, go out of him right now. Исходи из него сейчас. And nothing happened. И ничего не происходило. And he went on. И он продолжал. He went on and he went on. Дальше, дальше. One hour. В течение часа, четырех часов. All the night. Всю ночь. And then when the morning broke, he continued. И когда уже был, было утро, он продолжал молиться. He was. He had a sore voice. У него уже был. A sore throat. Уже голос сел у него. And he couldn't hardly speak anymore. Он уже еле-еле говорил даже. And he just get out of him. Но продолжал говорить. In the name of Yeshua, get out of him. Ходи из него во имя Иисуса. You have to obey the name of Yeshua. Ты должен послушаться имени Иисуса. And he continued. Он продолжал. Until next afternoon. До следующего вечера, то есть целые сутки. For twenty hours. В течение двадцати часов. Then the demon gave up. Потом демон сдался. For twenty hours, then the demon gave up. В течение двадцати часов. Left the boy. И вышел из парня. And then there's a long story about how this demon came into that boy, but. That's another story. И затем там еще другая история, как бы продолжение истории, как ну вошел демон в этого парня. Это другое. И Джон Вимбер утверждает. И как Джон Вимбер говорит, никогда с ним такого раньше не было, поэтому он не знал, что делать вообще. If this would have been today, если бы это было в наше время сейчас, I would have had to to take care of that demon for the maximum of twenty minutes. То возможно максимально двадцать минут меня ушло на это. And it would be out. И он бы вышел. But then it took twenty hours. Но тогда понадобилось двадцать часов. He said today it would take me twenty minutes. Мне понадобится двадцать минут. So it's about practicing. And exercising your authority. Это практика применения власти. Можем ли повлиять в таком случае отсутствие постоянства, лени, присутствие лени, настойчивости, когда человек будущий рожден свыше? Человек рожден свыше, но он а, может быть ленивый, а, а, не, а, настойчивый. Может ли это повлиять на а, отсутствие результата в изгнании беса? Mm. Допустим, человек рожден свыше, но он ленивый и непостоянен. Повлияет ли это на изгнание беса? Uh, for example, the Christian is born above, but he is lazy, he is in inconsistent. In his casting out demons, can it can it influence his experience? Yeah, it can influence. Of course, it can. His experience. Your life will always influence on it. Конечно, твоя жизнь всегда будет влиять на это. Always. And then, if you are inconsistent, и если ты не последователен, your way of exercising the gift you have will be inconsistent. Не применяешь свой дар, то это не будет последовательно. I believe. Также верю. That If you will not give up, the demon will give up. 
что демон сдастся. А, победа над демонами рассматриваю, если сердце искреннее и вер, если ты веришь. No? And, uh, it's my understanding. It's like you can overcome demon if uh, your heart is sincere and if you have faith. It's yeah. my understanding. It's not no, a question. That's true. That's true. Да, это правда. Your, your heart has to be right with God. Сердце твое должно находиться в правильном отношении one. перед Богом. Это номер один. You have I mean, you have to to spend time Ты должен проводить время world. в духовном мире. That will help you. Это поможет тебе. If you тебе. do not do that, if your heart is not right with God, а не делаешь этого, you cannot сердце, practice your authority. Не в правильном положении, то твою власть ты не сможешь применять. We are talking about genuine Christians. И мы говорим о искренних христианах. У меня такой вопрос. Я знаю человека, который двигался в служении освобождений, и были моменты, что этот человек мог просто посмотреть или хотя бы просто возложить руки, и уже бесы выходили. То есть вы рассказываете, что у вас, допустим, могло бы уйти на это 20 минут. Про того человека 20 суток. От чего это зависит вот по времени? Это зависит от веры или от чего это зависит? Liberation from demons. He just lays his hands on, and demons go out. And, for example, you you were praying, and it took you some time. And or the other one, one was Wimber was praying for 20 hours, and took him 20 hours, 20 minutes. And what it depends? What does it depend on? Faith or no, uh, no, uh, period, well, it, period, experience, experience, опыт, most of it, опыт, uh, because. The first time I did not really know what to say when I should pray. Первый раз я вообще не знала, чем молиться, что говорить. But but you know, first of all, I, that's why I point out you as a every born again Christian. И поэтому я сказал в начале сам каждый рожденный свыше христианин. That your heart needs to get right with God. Что твое сердце должно быть в правильном положении перед Богом. your heart is right with God. Даже если твое сердце в правильном отношении перед Богом. This can take different kind of times. Все равно разное время может ну занять это по длительности. And I imagine this is like diseases or healings. Some diseases. When I pray for them, they get instantly healed. Это похоже также на болезни. Когда я молюсь, иногда болезни сразу уходят. Ну, человек исцеляется сразу. Some will start a healing process. А в некоторых случаях начнется процесс исцеления. And some will not be healed. А некоторые не исцелятся вообще. Now, why that is? Почему так происходит? I don't know. Я не знаю. But there's a reason. Но есть какая-то причина этому. There's a reason. Есть причина. Because I guarantee you that that authority is given to you as a believer. Так я могу сказать, что такая власть дана вам как верующему. And you just need to practice. И вы должны просто практиковать. And even though if I pray for every person for the rest of my life to be healed, даже если я буду молиться за каждого человека, то всю мою жизнь за всех людей и никто из них не будет исцеляться. Все равно я буду говорить, что слово Божье истина, и что мне была дана эта власть, независимо от ничего, от чего-то. Иногда я, 
Но иногда я молюсь за одержимого. Дух Святой мне говорит, перестань молиться за этого человека. Говори об этом демоне, который внутри находится. И прикажи этому демону выйти. Я молился. Ты знаешь этого человека, если, как бы, если там есть демон, пускай он выйдет. No. Я молился. Нет. When, when Moses was in the desert, Когда Моисей был в пустыне, как Моисей пошел к скале и сказал, «О, камень, скала, пожалуйста, дай водички». Или же он сказал, «О, Господь Всевышний Всемогущий, Ты можешь дать воду от этой скалы, пожалуйста, сделай это». А что Господь сказал ему сделать, Моисею? Talk to the rock. Скажи скале. Speak to the rock. Скажи к скале. Right? Говори. So, when, when we do that, speak to the demon. И когда мы обращаемся к демону, that this is a demon you are speaking to. It's not the person in front of you, but it's a demon inside. Что вы знаете, вы обращаетесь к демону, а не к тому человеку, стоящему перед вами. And I can guarantee you, every demon do not last forever. Я могу гарантировать, что демон не вечный. Yeah. Не может долго полежаться. Может ли человек, будучи сам не свободен, двигаться в служение освобождения? Can a person who is, who is possessed also be in a ministry of uh, casting out demons? Um, or maybe he's not possessed, but he's not freed also. Он одержим тоже? Yeah. Или? I understand the, uh, the question. Я, I не think. Понимаю, я не понимаю вопрос. Он одержим, не свободен? Проблемный mm. Просто проблемный человек, да? Проблемный человек или... Well, he's problematic person. He yeah. has problems in his life. Yeah, I understand. He might be possessed well, also. Well, so he can, but he is participating yeah. in this ministry, yeah. his yeah. life situation. It seems to me that the Lord will never take away that authority which he gives you. You will have that authority. But... Бог никогда не заберет ту власть, которую Он дает вам. But the problem is that Uh, how should I put this not to be misunderstood? It's, it's hard not to be misunderstood. I'm just thinking. Just give me just a second to think Надо about подумать, it. Чтобы But неправильно меня не поняли. It is the truth that you have been given as a born-again Christian an authority to do this. Now, if your life will be affected, you will be you will have a hard time doing things, but You can do it. I mean. Mm, wait, don't don't hurry so much. Получается, Sorry. если uh, человеку верующему дана власть, она от него не заберется, он будет применять, у него будут трудности, но он будет эффективен. It seems for, to me that, no, that the, the Lord never take away that authority. You can continue doing it. Мне кажется, что Господь никогда не забирает эту власть от человека. Он, он может продолжать делать, заниматься этим. Мне like кажется what так. Do I base it on? На чем я основываюсь? Во-первых, на Библии основываюсь. Во-вторых, на опыте, практике. Самый большой пример, который только можно привести, об Иуде. Иуда Искариот все равно был с Иисусом, все равно оставался с Иисусом. Иисус Иисус, не, не, like Иисус обращался и относился к нему как ко всем остальным, хотя он и знал, что тот предаст его, но никогда ему не говорил таких 
Secondly, I have seen people with a great gift of God in their lives. И во вторых те люди, которых какой-то большой дар от Бога. I have seen them fall. Я видел, как они падают. But then still have the gift to heal people. Но все равно у них оставался этот дар исцелять людей. And to cast out demons. И изгонять демонов. Because it is not about those people, it is the spirit of God they have to obey. Поскольку все это не не в этих не суть не в этих людях, а в том духе Божьем, которому подчиняются все. Oh, just uh, about six, seven months ago. Это шесть семь месяцев назад. There was a mighty revival going on. Было очень сильное пробуждение. And it went on in 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 a place in Florida called Lakeland. В Лейкленде во Флориде. Have you heard about the Lakeland revival? Вы слышали об этом пробуждении? Ну буквально вот в мае месяце. Okay, no, yeah. Todd Bentley. They did. Yeah. Well, he was uh, doing something to a girl. He was married, but he, he slept with another girl. So, while he was doing that, he could still pray with people. And they got healed. And demons was just cast out of people. When it later, three months later, was uh, discovered what he done. И потом, когда позже узнали, чем он занимался параллельно. He was still praying for the sick people; they got healed. He was still casting out demons. Он все еще изгонял бесов и болился за исцеление больных и не исцелялись. But then he was put out of ministry. И затем его исключили из служения. For a time. На некоторое время. And taken care of. И заботились о нем. But he could still do. И он все еще мог именно вот эти творить чудеса. I read no place in the Bible that God takes away a gift He once gave. Нигде в Библии не встречаю такого места, что Бог забирает дар, который когда-то дал. But what we do can minimize the 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 exercising of the gift. То, что мы делаем, сделаем, может у как бы уменьшить это влияние воздействие этого дара применение дара. It's also what we do that can maximize the gift. Также от наших поступков зависит максимизация эффективности дара. So yes. Поэтому да ответ. So we don't like that, do we? Нам этого не нравится, этого не нравится, не так ли? If I slept with another girl, and my wife did not know it, какой-то женщина и моя жена об этом не знает. Nobody would like that, would it? Никому бы это не понравилось, не так ли? Никому. But could I still prophesy? Но могу ли я все еще пророчествовать? Yes. Да. Could I still pray, uh, pray for people? Могу yes. Могу ли я все еще молиться о людях? Да. But it wouldn't be good. Но это будет плохо. It would be. Это не есть хорошо. Bad for me. Это будет плохо для меня. So. А, э, как многие придут, скажут, э, Господи, мы твоим именем творили то и то, он говорит, вы творящие беззакония. It's the passage from the Bible, when they come, Lord, we cast out demons in your name and healed sick, yeah. and he said, go away, you are who commit iniquity. I know. And to the other passage that uh, gifts are ir- irrevocable. Gifts are irrevocable. Yeah. yeah. And also the disciples heard about people that he were healing in the name of Jesus. Также когда ученики услышали другие, что другие люди третьи какие-то из них говорят, так надо им запретить, что они не с нами. And and the Lord said no. И Господь сказал нет. Let them do it. Пускай делают. So it is yeah. It's given by the Lord. Поэтому они дары отданы Богом, даны Господом. So now what I want you to prepare for for the next and last session today is Hebrew 7:7. Симсим. Евреям 7:7. Вот этот стих. Евреям 
его нужно будет подготовить к следующему занятию. The, the, the verse is simple. What is simple? The verse ah. Ah. Uh, Sim Sim says, yet it is beyond all contradiction that it is the lesser person who is blessed by the greater. Без всякого же прикословия меньше благословляется больше. Этот стих. Now, my question to you is. Вот мой вопрос. Do this talk about authority? Говорится, или говорит ли этот стих о власти? Think about it, and I'll have an answer in the next lesson. Подумайте об этом, и ответ будет на следующем занятии.